Talo ka. Ang tagal naman ni tatay. Kutom na ako. Nandiyan na si tatay. Tay! Tay na si Lob. sa lubong si tatay. <laughs> Ginalingan ko pa naman sa school. <laughs> Linda! Ang tugal mong nawala! Marami akong ikukwento sa'yo, Maria. Maganda talaga. Mukhang ayos ka ang buhay mo ngayon eh. Malaki ang sahod sa Canada. Kikinhawa ang buhay ng pamilya mo. Tutulungan kita, Maria. Hindi ko alam kung papayagan ako ng asawa ko eh. Pero sa dami ng utang namin, kailangan namin ng pera. <laughs> Wala naman siyang dapat ipag-alala. Mababait ang tao doon. Saka maganda talaga ang lugar at madali ang trabaho. Ito mga pictures, oh. Tingnan mo. Mukhang maganda nga dyan, ha? Kailangan mo pa talagang lumayo para lang magtrabaho? Lumalaki na ang mga anak natin. Masigit natin kailangan ng pera ngayon. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang si Maria doon. Sinisiguro ko sa'yo na itong pinakamagandang desisyon na pinili niyo. Maria, here! This is where you're going to work. This is Maria. She will be your new helper. Hi, sir. Nice to meet you. I made it for you. Try it. Unfortunately, he's gonna die soon. There's no hope for him. We're very sorry, Maria. But once he's dead, we need to send you back home.
Maria! Mai! Nag-aalala po ako kay Nanay Tay. Ayos lang ang nanay mo. Ayan, ising na siya. Ano ba nangyari sa'yo? Labis mo kami pinag-aalala ng mga bata. Di bali, ang importante ay nandito na ang nanay niyo. Magandang umaga. Bungo ng ulam. Papasok na ako sa trabaho, mahal. Paalam po, Nay. Paalam po, Nay. Nandito na po kami. Asan si nanay? Ano ba yung amoy na yun? Maria? Bukang madami pa ang ulam ha. May na ba mga bata? At saka ano ba itong niluto mo? Bago to ha. Asawa ko! Ah! 
mga anak. Buti ligtas kayo. Anong nangyari sa nanay niyo? Hindi po namin alam. Bigla na lamang po nag-iba ang anyo ni nanay. Kaya nagtago po kami sa kwarto. Nang magkaroon po kami ng pagkakataon, ay tumakbo po kami ng mabilis palabas ng bahay. Ano po bang nangyari kay nanay, Tay? Simula noon, ay kung saan sa ang lupalop ng Pilipinas napunta si Maria. Naghahanap ng mabibiktima. Naghahasik ng lagim sa kung saang lugar man siya mapadpad upang maibsa ng kanyang uhaw sa laman ng tao. ng hardin. Ano ba yan, Eric? Ang lakas ng tira mo. Sabi ko sa'yo, hindi ko kukunin yon. Nililipad ang buhok ng babae sa hangin, ngunit nakatitig pa rin ito sa batang si Eric. Nakalutang itong lumapit sa kanya. Ngunit nang tumingin si Nick, bigla siyang nawala. Pasensya na, kuya. Uh, okay lang. Kunin ko yung bola. Diyan ka lang, huwag kang aalis dito. Lumabas si Nick ng hardin para hanapin ang bola. Habang naiwang mag-isa ang kapatid niyang si Eric. Biglang dumating ang babae sa likod ni Eric. Sino po kayo? Bakit mo kailangang malaman? Sabihin mo lang, maganda ba ako? Naguluhan si Eric at napatingin lang sa babae. Bigla na lamang lumipad ang babae at tumawa ng malakas. Umilaw ang mga mata nito. <laughs> Maganda ba ako? Opo. Pagsagot ni Eric, lalo pang tumawa ang babaeng nakamaskara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang maskara at ang kanyang buong mukha. <laughs> Nagulat si Eric sa kanyang nakita. Sira-sira ang mukha ng babae at hati ito sa gitna. Tila sariwa pa ang sugat sa mukha nito at maaaring dumugo anumang oras. Nilipad ng hangin ang buhok ng babae Eric at pinagpapawisan na ito.